Hola chicos, yo soy el Lander Verso. Eh, ahorita este video lo estoy resubiendo porque básicamente para mostrar más mi rostro, básicamente. Eh, sin más que decir, disfruten del video y denle me gusta. Me ayudaría muchísimo que le dieran me gusta. Y también que lo compartiera. Sin más que decir, comencemos. Así que basta de tanta pendejada y comencemos con mi hermoso video sobre curiosidades de Loki que no conocías, ajá sí, ajá sí, pero antes de comenzar, hice dos resúmenes bien cacas sobre dos de los episodios de la serie de Loki así que si no los has visto, te invito a que los vayas a ver después de ver este video, ahora sí empecemos. Número 1. Aunque Loki fue tratado y criado como un príncipe de Asgard, siempre notó la preferencia que tenía Odín por Thor, o sea Odín se lo lleva de su hogar y más encima no lo quiere por igual que a su otro hijo. Hijo de puta, hijo de remil puta, hijo de puta. Número 2. A diferencia de los Asgardianos y de su hermano Thor, Loki no poseía una gran fuerza. Por eso prefirió el estudio de la magia y la hechicería. Su maestra fue Frigga, su madre adoptiva. Número 3. Loki fue condenado por Odín a pasar el resto de sus días a una celda. Y añade que la única razón por la que Loki no es ejecutado es por su madre Frigga. Número 4. Aunque lo duden Loki tiene su corazoncito, bien oculto pero lo tiene. Esto quedó en evidencia cuando le informaron de la muerte de su madre y quedó devastado en su celda. Y también en su serie de Disney Plus, donde se le explora más a fondo. Número 5. Loki ha muerto tres veces en el UCM. Primero en Thor 1, después en Thor. Un mundo oscuro y luego en Infinity War, ahí sí se lo llevó la burra. Número 6. Loki gobernó como rey de Asgard bajo la imagen de Odín durante cuatro años. Número 7. Las armas que frecuentemente utiliza Loki son sus dagas punzantes. En Thor 1 utilizó el Gunir, la lanza de Odín. Pero la más emblemática es el cetro de Loki que aparece en los Vengadores 1. Esta arma puede lanzar potentes láseres azules de energía, controlar mentes e incluso apuñalar. Número 8. Tom Hiddleston, el actor que da vida a Loki dentro del UCM primero, audicionó para ser Thor pero dada su condición física, fue aceptado para interpretar a Loki. El actor en una entrevista dijo que fue para mejor y que está muy agradecido de Loki ya que gracias al personaje fue catapultado a la fama. Número 9. En Thor Ragnarok Loki es el personaje que más cambia de vestimenta. La actriz Tessa Thompson quien interpreta a Valkyria se refirió a esto y dijo que Loki era una real diva. Número 10. Una chica que tuvo la oportunidad de conocer a Taika Waititi, director de Thor Ragnarok le preguntó por qué Loki cambió el color verde por el azul en su vestimenta, a lo que este respondió que en la película ya había mucho verde con Hulk y Gela por eso para balancear los colores se le otorgó el color azul a Loki en sacar. Número 11. Gela en el UCM es la hermana de Loki mientras que en los cómics es su hija al igual que Fenris el lobo gigante. Número 12. Los poderes mágicos de Loki consisten en crear ilusiones incluyendo copias de sí mismo, influenciar la mente de un individuo, teletransportación sin la ayuda del Bifrost, manipulación del hielo. Número 13. En la Comic Con de San Diego, el año 2013 Tom Hiddleston interpretó a Loki para promocionar la película Thor, un mundo oscuro, donde fue aplaudido y ovacionado por 7000 personas. Número 14. La primera aparición de Loki en los cómics como supervillano de Marvel fue en Viaje al Misterio número 85 en 1962, fue reintroducido por Stan Lee, Larry Lieber y rediseñado por Jack Kirby. Número 15. Entre las frases más memorables y que a los fans de Loki les gustaron están, yo soy Loki de Asgard y en mi descansa un glorioso propósito, debes estar muy desesperado por venir por mí por ayuda. ¿No es esto más sencillo? ¿No es este su estado natural? Es la verdad tácita de la humanidad, anhelan ser sometidos, el brillante atractivo de la libertad disminuye la alegría de sus vidas en una loca carrera por el poder, por la identidad, fueron creados para ser gobernados, al final siempre se arrodillarán. Antes de continuar te invito a que te suscribas y les des like al video eso me apoyaría mucho y así seguiría motivado a seguir haciendo estos videos, gracias continuemos. Número 16. Tras el estreno de Thor Ragnarok una escena en particular que llamó la atención del fandom fue el coqueteo de Grandmaster hacia Loki. Número 17. Los primeros cómics que se publicaron de dicho personaje a partir de la década de los 40, llamados Vengus, mostraban a Loki como un dios exiliado al inframundo, asociado al diablo por lo que su cabello era asociado al escenario. Número 18. El Loki de la pantalla grande, conocido por ser brillantemente interpretado por Tom Hiddleston está, en efecto, muerto en los cómics.
cómics. La mitad de su cuerpo fue destruida junto con Asgard, y sus palabras finales fueron lo siento, hermano. Probablemente por ser un verdadero imbécil tantos años. Número 19. Durante su primera aparición en la Edad de Plata, Viaje al Misterio, se revela que los poderes de Loki no funcionan en el agua. A esto se le suma que ni siquiera sabe nadar, en conclusión su debilidad es el agua. Número 20. Si bien se le considera el dios de las travesuras, o el dios de las mentiras, él realmente no llega a ser un enemigo del padre de todo, sino que se trata de una deidad que solo se dedica a molestar a otros dioses. Otro aspecto curioso es que no es considerado un dios por la cultura nórdica debido a que no se le rendía culto de ningún tipo. Y así señores y señoras concluimos con este video como dije hace rato, suscríbete y dale like al video si te gustó, yo estaría más que agradecido contigo, sin más que decirles digo chao.